السلام عليكم ورحمة الله أنا روساندا أهلا بكم في مطبخي النهاردة هنعمل مع بعض وصفة جميلة جدا هي الدونر التركي أو الشاورما التركي وهي أكلة شعبية مشهورة في تركيا وبتتحفظ في الفريزة وهي متجمدة عشان لما نكون محتاجين نعمل أكل سريع قبل ما نتكلم عن المقادير وطريقة التحضير متنسوش تعملوا لنا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس ولايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد في البداية المقادير الموجودة معانا مية بصلة بعد ما فرمناها وعصرناها معلقتين كبار من الزبادي نص كوباية من الزيت النباتي معلقة كبيرة من الصلصة الصلصة العادية أو الصلصة الحارة التوابل الموجودة معانا ملح بابريكا شطة كمون فلفل أسود زعتر والمقادير هتلاقوها موجودة في صندوق الوصف هنقلب كويس جدا وطبعا لو الوصفة عجبتكم متنسوش تعملوا لنا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس ولايك للفيديو هنا معانا نص كيلو من الفراخ اوراق وصدور هي بتكون افضل بالاوراق والصدور افضل من اوراق بس او صدور بس آه هنبتدي نفتحها بس ونقطعها تقطيع خفيف بسيط خالص من جوه علشان التتبيله تدخل جواها وتسويها طبعا التوابل دي والزيت والزبادي كل ده بيساعد في تسويه الفراخ آه في الوقت اللي احنا هنحفظها فيه في الثلاجه بالشكل ده بعد كده حطيناها في التتبيله هنحط نغطيها بالبلاستيك راب ونحطها في التلاجة من اربع ساعات يعني ممكن لحد ليلة كاملة ده بيكون افضل هنا بعد ما طلعناها من التلاجة هنبتدي ان احنا ننقلها في طبق تاني علشان بس نصفي منها التتبيلة ويبقاش فيه سوائل واحنا بنلف الرول على ورق الزبدة بالشكل ده هنلفها هنرصها فوق بعض يعني كل قطعتين وفوقهم قطعتين فوقهم قطعتين لحد ما نخلص كل الكمية بالشكل ده بعد كده هنبتدي ان احنا نلف رول ورق الزبدة وبنلفه لفة محكمة عشان ما يخرجش الفراخ ما تخرجش من اي طرف منهم وتكون متماسكة منعناها في الفريزر نحاول نقفلها كده من الجنبين بعد كده بنحط بنلفها تاني في البلاستيك راب علشان تكون محكمة اكتر لما تتجمد بالشكل ده بعد كده هي طبعا بتتعان في الفريزر يعني ممكن ليله كامله عشان تبقى جامده وطبعا الفراخ من الاطعمه الخطيره يعني ما ينفعش ان احنا نفكها ونجمدها فاحنا بنقطع الجزء الكميه اللي احنا عاوزينها وبنعانها تاني بسرعه وطبعا بنستخدم سكينه حاميه علشان تقطع معانا بسهوله بالشكل ده دي شكل حلقات الدونر بعد ما طلع من الفريزر بعد كده على نار متوسطة هنبتدي ان احنا نسويها هنحط زبدة او زيت بس طبعا الزبدة بتدي طعم احلى هنبتدي نرص الدونر في المقلاية بالشكل ده وبنقلبه على الجهتين لحد ما ياخد لون ذهبي وممكن يعني نحمره شوية طبعا هي الفراخ ما بتحتاجش تسوية كتير يعني بتستوي بسرعة وكل لما بنحمر جزء بنحطه على جنب في المقلاية ونحط تاني آآ آآ بنحط آآ كمية تانية معاه وده عشان يعني تستوي قوي وما يبقاش فيها اي حاجة مش مستوية بالشكل ده اخذت اللون الدهي بعد كده هنبتدي نعمل السندوتشات طبعا ده عيش تورتيلا هنبتدي نحط فيها الفراخ ونحط فوقها الحاجات كل واحد حسب رغبته هنا انا هحط حلقة بصل حلقات طماطم خص متقطع بطاطس مقلية وجبنه موتزاريلا او شيدر الموجود آه عندنا و آه ودوت صوص توميه وممكن نحط كاتشب ممكن نحط آه بتنجان مقلي آه وبنلفها آه بعد كده هن بعد ما خلصنا الكميه هنبتدي نحطها في التوستر عشان نحمصها وتاخد الشكل الخطوط الجميل اللي بيعمله التوستر بالشكل ده هنا بعد لما آه جهزت معانا وطبعا الريحة والطعم رائع جدا ويا رب تكون الوصفة عجبتكم وهستنى تعليقاتكم وما تنسوش اللايك والسلام عليكم ورحمة الله